హాయ్ తెలుగు తెలుగు స్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సండే స్పెషల్ టుడే మొన్న జంజనవాల రాకేష్ జంజనవాల గారి ఆకస్మిక మరణానంతరం సండే నేను ఒక వీడియో పెట్టాను జనరల్గా హెల్త్ వెల్త్ అని చాలా సింపులే లేండి అందులో ఏమి స్పెషల్గా ఏం చెప్పలేదు కానీ ఆ రోజు అందులో కామెంట్స్ చూసిన తర్వాత నాకు కొంచెం అనిపించింది చాలామంది నేను సండే స్పెషల్స్ చెప్తే బాగుండని మా అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఫోన్లు కూడా వస్తున్నాయి లేండి మెసేజ్లు కూడా సండే క్లాసులు పెట్టండి సండే చెప్పండి అని సో అది ఆ మెసేజ్లు కామెంట్స్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఐ ఫెల్ట్ గిల్టీ ఆల్సో సాధ్యమైనంతవరకు టైం ఉన్నప్పుడల్లా సండే స్పెషల్ పెట్టాలి చెప్పాలి అని ఎప్పుడు షేర్ మార్కెట్లు డబ్బులు సంపాదించడం వాటి గురించే కాదు ఇంకొంచెం కొంచెం ఇతర విషయాలు కూడా మాట్లాడితే బాగుంటుంది అది మీకు తెలిస్తే నాకు విషయాసక్తి ఉంది అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తర్వాత నేను నా కొంచెం నా సీనియర్ సిటిజన్ అవ్వటం ఒక కారణమేమో బహుశా ఇక్కడ మీ వీడియో చూసే వాళ్ళలో చాలామంది కంటే నేను వయసులో పెద్దవాడిని కాబట్టి ఈ గ్రంథాలు చదివి ఏదో పెద్ద విజ్ఞానం నాలెడ్జ్ పోగు చేసుకోకపోయినా జీవితం నేర్పిన పాఠాలు అవి చాలా పెద్ద అనుభవాలు పెద్ద పాఠాలు కదా సో లాంగ్ జర్నీ వెరీ లాంగ్ కాదనుకోండి సిక్స్టీస్ లాంగ్ జర్నీ కాదు సో కొంచెం కొంతవరకు కాచి పడిపోచిన అంటారు కదా జీవితంలో కాచి పడిపోసాడని ఆ అనుభవం కొంత ఉపయోగపడుతుందని అది యువతరానికి ముఖ్యంగా యంగ్స్టర్స్కి యంగ్ పీపుల్కి అది వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎనీ టైం వి విల్ గో ఎప్పుడో బాల్టీ తన్నేస్తాం ఎప్పుడు తన్నేస్తాం తెలియదు కదా తన్నేసేలోగా వెళ్ళేలోగా వెళుతూ వెళుతూ లేదా వెళ్ళేలోగా కొంత ఈ ప్రపంచానికి తన దగ్గర ఉన్నది ఇచ్చి అంటే ఇన్ఫర్మేషను నాలెడ్జ్ ఏదో ఒకటి దానం అంటే డబ్బులు ఇవ్వటం లేకపోతే భోజనం పెట్టడం లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇవ్వటం వస్త్రదానం ఆదానం అదే కాదు జ్ఞానదానం జ్ఞానం లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం కూడా దానమే కదా సేవ సేవాదానం సర్వీస్ చేయటం కూడా దానమే కదా సో అట్లా నేను అనుకున్నాను అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే నాకు తెలిసింది ఏదో చెప్పాలని ఏదో ఉపయోగపడుతుందని అంతకని ఏం లేదు ఏమిటి ఈ టాపిక్ అంటే ఈరోజు సక్సెస్కి మెజర్మెంట్స్ ఏంటి హౌ టు మెజర్ సక్సెస్ ఈ సక్సెస్ గురించి ఎంత ముందు కూడా చాలా చోట్ల చాలాసార్లు చెప్పాను డెఫినేషన్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన డెఫినేషన్ ఇస్తుంటారు దాని గురించి చాలా చెప్పాను ఆ పాత వీడియోలో ఎక్కడో అందుకని వాటి జోలికి నేను వెళ్ళక్కర్లేదు ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ మాన్ అయితే సక్సెస్ అంటే ఏంటంటే నీకున్న పొటెన్షియల్ ఏంటి నువ్వు సాధించింది ఏంటి అంటే ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు లివ్ అప్ టు యువర్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ మీ పొటెన్షియల్ని మీకు ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ పొటెన్షియల్ని ఫుల్గా యూజ్ చేసుకోగలిగితే యూజ్ చేసుకోగలిగి సాధించగలిగితే లైఫ్లో అది సక్సెస్ అని ఆయన కమర్షియల్గా చెప్పాడు లివింగ్ అండ్ లవింగ్ లైఫ్ ఈజ్ సక్సెస్ అని లివింగ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ సక్సెస్ అని ఇది చాలా చాలా డీప్ లేండి ఇది లివింగ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ సక్సెస్ అనేది లివింగ్ అండ్ లవింగ్ లైఫ్ ఈజ్ సక్సెస్ అని ఇట్లా ఇవి కొంచెం కష్టం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి అలా ఇంకో చోట ఏంటంటే గెటింగ్ వాట్ యూ గో ఆఫ్టర్ ఈజ్ సక్సెస్ అండ్ ఎంజాయింగ్ ద జర్నీ ఆఫ్ గెటింగ్ అంటే నేను భాషను మార్చాను అంటే ఎంజాయింగ్ ఆర్ లివింగ్ వైల్ గెటింగ్ ఇట్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ అని 
getting what you go after is success getting what you go after is success and a sense entity man either the call and put number for good number my pillow belly life all successful successful while sit life all it Latin I'm going to job or all in permanent promotion probably can is on a package you call 40 lakhs or 50 lakhs package rally and go to a package route on left the manchi am I very good early on the got a gun on a flat belly check a successful go to and I'm on a door put together the core clone time कोर्क की लेकुण्ड आ उन्नत गधा कोर्क की लेतु पन पट्टन गधा, so getting what you go after is success. मेरे ये देते परसों जस्तना रो, आदि साथ इन चरण success. and enjoying or living while getting it is happiness. इतने राकेश जंजन वाला गरो, he got what he run up, what he ran after. आइने ये देते परसों चेसर डो चेयल उनको ना रो राकेश जंजन वाला गरो at Sadi Chad getting what you go after is success a test pass a paid pass a paid I think I need the successful man and living are enjoying while getting while getting it it's a journey gather success is a journey it's not a destination you have Chala a Kuga into time you for them is me Marie I know it will repel to start to see now if I develop what lucky I did put out on a key वो जर्नी उन्हें कहता है इट वाज़ अ जर्नी इट हैज़ बीन अ जर्नी आ जर्नी आ जर्नी अंता हैप्पीनेस है कहता अलग करना अंता जर्नी ना इन एंजॉय जैसे नेट लेकर था इफ सो व्हाट हैपेंड देर आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे इन्नो सांसराल का इन्नो नेललो सांसराल सांसराल ने जब पाले सांसराल का हेल्थ तो चैलेंजेस राउट हों, लिमिटेशंस राउट हों, आइनलो उन्हें डायनमिज़ान की, अचंतो डायनमिक का दा, आइनों को लोगों ने डायनमिज़ान नहीं, फिल चेसे सिंदे आ हेल्थ इन हेल्थ है, अटला अटला सफरन तोटी, सफर आउटो आउटो, नाडवलेन परिस्थिति व्हील चेयर लो कुछ और हों आधे चाहे आइने अब तो ना एक बार इंटरव्यू लो जब पर मामल का ने ना ये टी ना कि मी शेयर लेने बाप ऐसे तो ना मी पोर्टफोलियो ब्रह्मांड के रिपोर्ट में टे आधे इल्लू आधे कारो आधे का था आकर के बाथरूम लो के अलावा ना ना को मनुष्य तोड़ का वाले दिन के अलावा ना मनुष्य तोड़ का वाले ये एंटी can it be treated as a success? And our definition is not correct. I am at least worth it. I am not sure if 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 I am not sure well to chala mandi ni kotis one chaser natural gane berkshire maria shareholders so i think you know 90 plus kada i put already 90 plus is still okay he is enjoying the journey of his success i know i'm gonna be but the idi kawal and kuna do i had out to not i put at the same time, he protected his health. And he enjoyed throughout his life while in the journey of uh, making money as investor. Investor got double sampa inch kuntu, pinch kuntu, potu, tana, tana, idi koda, health koda, effect of kunda jato juskunadente. He went in, a, he ran on a track without deviations. Ikara, ini ni polsa lanteh ini nama ni, Rakesh Junjun Wala gar gula mari Indian Warren Buffet, is a great man. But where things went wrong lanteh, our track health track o, he could not manage. Ini sinema lo, ini sinema ni, cina pada producer, loka ana bunna, anda ala nienno, choose ayi kanulu, kanalevu tanu, tanaru pu tane ani, apa ata sinema. Cina pernah produksi anu, kanan lewu tanu, tanu rup tanen ani, tanu kurinci tanu, ante, ini body ane di, ini seriru unte, ini seriru ane samanin cina kaya bannin, cordon di, 
హీఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అంటారు హీఈస్ వెరీ స్మార్ట్ అంటారు హీఈస్ ఎ గ్రేట్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ అంటాడు అంటారు లేకపోతే హీఈస్ ఎ గ్రేట్ సింగర్ అంటారు లేకపోతే హీఈస్ ఎ గ్రేట్ క్రికెటర్ అంటారు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఆరేటర్ అంటారు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఇన్వెస్టర్ అంటారు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఫాదర్ అంటారు ఏమండి ఈజ్ ఎ గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేట్లు ఆ గ్రేట్నెస్ దేనికి అట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారండి ఆ శరీరానికి ఆ రూపానికి ఆ శరీరం పైగా ఏంటంటే అది నశ్వరమైనది పెరిషబుల్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఏంటంటే ఆ శరీరం ఉండదు కొన్నాళ్ళ తర్వాత మరి ఆ శరీరం ఎప్పుడైతే లేదో మొత్తం ఏమీ లేనట్టే ఏదో ఆత్మ అది ఇదేదో అంటారు కదా అవేం కనపడవు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయో ఏమవుతాయో తెలియదు ఏమవుతామో తెలియదు మరి ఈ శరీరానికి ఈ శరీరం నుంచి ఈ శరీరం నుంచే కదా మనం వారన్ బొఫే గారు అన్ని వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు సంపాదించిన ఆ శరీరాన్ని నుంచే ఆ ఎంటిటీ ఫిజికల్ ఎంటిటీ నుంచే కదా సంపాదించారు మరి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు గొప్ప దర్శకులు గొప్ప ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ప్రెసిడెంట్లు అయ్యారు ఇంకా గొప్ప గొప్ప స్టేట్స్మెన్లు అయ్యారు గొప్ప స్పోర్ట్స్ మెన్లు అయ్యారు ఏంటేంటో అయ్యారు కదా వాళ్ళ అదంతా ఎక్క దేని నుంచి వచ్చింది ఆ శరీరం నుంచే కదా వచ్చింది సో ధనమేర అన్నిటికీ మూలం అని గణసాల గారు పాడతారు కదా పాట నేనైతే దాన్ని మార్చి శరీరమేర అన్నిటికీ మూలం అంటాను శరీరమే అన్నిటికీ మూలము ఆ శరీరం ఉంటేనే అది సజావుగా ఉంటేనే మిగిలినవన్నీ నేను మరి చెప్పాలంటే లతా మంగేష్కర్ గారు అన్ని పాటలు పాడగలిగారు అంతకాలం పాడగలిగారు ఎట్లా పాడగలిగారు షీ వాజ్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ హర్ బాడీ ఇన్ ఫిట్ కండిషన్ అంతకాలం మా సుశీలమ్మ గారు అయితే చెప్పక్కర్లేదు ఇంతకాలం ఎందుకని ఆ శరీరం ఉంది ఆ గాత్రం ఉంది గొంతు గొంతు కూడా గొంతు ఇప్పుడు వాళ్ళకైతే ఆర్టిస్టులు స్పెషలిస్టులు కదా గొంతు మీదే అంతాను మరి ఏంటేంటో రోజు పాడటమే కదా రోజు పాడటం రోజు రిహార్సల్ చేయటం రోజు చాలా బిజీ అన్ని సంవత్సరాలు ఆ శరీరాన్ని ఆ గాత్రాన్ని అలా మెయింటైన్ చేసుకో చేయి కలగ బట్టే కదా వాళ్ళు సాధించారు సక్సెస్ అనేది నిజమైతే సక్సెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అయితే అదే నిజమైతే అది దేనికి అట్రిపీట్ చేయాలి ఆ శరీరానికి అట్రిపీట్ చేయాలి లేదంటే ఆ శరీరంలో ఒక ఇది ఉంది ఆ బ్రెయిన్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బ్రెయిన్ ఉంటుంది ఆ బ్రెయిన్ శరీరంలో పార్టే కదండి ఆత్మ మనం చూడలేదు మరి శరీరం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఆత్మ వాట్ వాట్ డస్ ఇట్ అచీవ్ అండి వీ డోంట్ నో సో అచీవ్మెంట్ అంటూ ఏదైనా ఉంటే లైఫ్ లైఫ్ ఉంటేనే లైఫ్ అంటే ఏంటంటే శరీరం ఉంటేనే శరీరం ఉంటేనే లైఫ్ ఉన్నట్టు లెక్క శరీరం లేకపోతే లైఫే ఉంది ఆత్మ నాశనం లేనిది అని గంటసాల గారు చెప్తారు నిజమే కానీ అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఎవరికి తెలుసు కానీ శరీరం అయితే ఫిజికల్ ఎంటిటీ కనపడుతున్న అదే కాబట్టి మెయిన్ మూలం ఏంటంటే మన శరీరమే దాన్ని త్రోసి రాదని అంటే దాన్ని పక్కన పెట్టి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి శరీరాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి మనం ఏమి సాధించలేము ఒకవేళ ఏమైనా సాధించినా అది కోఆపరేట్ చేయకపోతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎప్పుడో ఒకసారి సారీ అని చెప్పేస్తుంది చేతులు ఎత్తేస్తుంది శరీరం అట్లా ఏ రోజు అయితే చేతులు ఎత్తేస్తుందో ఆ రోజుతో ఫినిష్ గొప్ప మాంత్రికుడు కావచ్చు తాంత్రికుడు కావచ్చు గొప్ప పెద్ద ఎంతో ఇదైన వాడు కావచ్చు He dies, he declines in the same way, he will die. He declines in the same way, he will die in the same way, he will die in the same way. He will die in the same way, he will die in the same way. But practically, if you look at that, 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 అది దాన్ని చక్కగా ఉంచుకోగలిగితే ఇప్పుడు బై బర్త్ 
కంజెనిటల్ డిఫెక్ట్స్ కావచ్చు భయభర్త కొన్ని కావచ్చు లేకపోతే కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి లైఫ్లో ఏవో యాక్సిడెంట్స్ జరిగి ఇంకే జరగకూడదు కూడా జరిగి ఏదో అయ్యి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు శరీరం డిఫెమే డిఫేమ్ కా డిఫార్మేషన్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు దట్ దట్ థింగ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఓకే బట్ మన కంట్రోల్లో ఉన్నంత వరకు మనకు తెలిసినంత వరకు మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయలేము కదా చేయకూడదు కదా చేస్తే ఇంకేముంది సో సక్సెస్ అంటే నా దృష్టిలో హెల్దీగా హ్యాపీగా బ్రతకగలగటం అక్కడ హెల్దీగా హ్యాపీగా బ్రతకడానికి నేను వెల్దీగా అనే పదం వాడలేదు హెల్దీగా హ్యాపీగా అన్నాను కానీ వెల్దీ అనే పదం వాడలేదు ఎందుకంటే మీకు వెల్త్ లేకపోయినా వెల్త్ తక్కువ ఉన్నా నేను చాలామందిని చూశాను లైఫ్లో వెల్త్ తక్కువ అంటే ఎంత తక్కువ అంటే జస్ట్ టు మీట్ యువర్ నీడ్స్ అంతే మీకు ఏమేమి కావాలో బేసిక్ నీడ్స్ తర్వాత అవసరాలకి చిన్న 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 పెద్ద వాటికి కావలసినవి సమకూరి ఏదో కంఫర్టబుల్గా పీస్ఫుల్గా బతికేయటం మీకు పల్లెటూళ్ళలోనూ కనపడతారు పట్టణాల్లోనూ కనపడతారు అలాంటి వాళ్ళు అంటే పెద్ద ఏం లేదు ఏం సంపాదించలేదు ఏదో పెద్ద మోతుబరి పని పెద్ద పనులు ఏం చేయలేదు పెద్దగా పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయలేదు పెద్ద బిజినెస్లు ప్రొఫెషన్స్ ఏం చేయలేదు సింపుల్ ఆర్డినరీయే మ్యానే ఆర్ సింపుల్ ఆర్డినరీ మ్యానే బట్ ఏంటంటే క తన కనీస అవసరాలకి కావాల్సినవి మొత్తానికి సమకూరే మధ్య మధ్యలో ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఈతి బాధలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫైనాన్సు నార్మల్గా యావరేజ్గా యావరేజ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో పింఛులు ఉంటాయి కొంచెం అబవ్ యావరేజ్ అనుకోండి అవి తక్కువ ఉంటాయి సో రీజనబుల్ వెల్త్ ఆ అబ్బాయి ఆ వ్యక్తి తాలూకు లైఫ్ స్టైల్కి లైఫ్ స్టైల్కి కావలసినంత వెల్త్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎంత కావాల్సిన అవసరం అవుతుందంటే ఒక్కొక్కరు మెషర్ ఒక్కోలా ఉంటుంది నాకు ఇది ఉంటే చాలా అంటాడు నాకు ఎందుకే ఒక స్కూటర్ ఉంటే చాలు సొంత ఇల్లు ఉంటే చాలు ఏదో పిల్లలు సెటిల్ అయిపోతారు చదివిస్తాను చదివించాను పిల్లలు సెటిల్ అయిపోతే చాలు అంటారు ఈజ్ ఓకే నాకు మా ఊళ్ళో అంటే గుడివాళ్ళలో అనుకోకుండా అంటే అందులో రైల్వేలో రైల్వే స్టేషన్లో ఆయన పోస్ట్ ఏంటో కొంచెం స్టేషన్ మాస్టర్ అటు అయిపోయి పోస్టు ఒకసారి కలిశాను ఆయన మీ మీ లెర్నర్స్ గ్రూప్లో ఉన్నానండి అదండి ఇదండి అని చెప్పి చెప్పి సరే మీరు మా ఇంటికి భోజనాన్ని రావాలి పాప మా ఆయన ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళటం ఇప్పటికీ అవ్వలేదు రిటైర్ అయిపోయాడో ఇంక ఉన్నాడో తెలియదు స్టేషన్లో ఎప్పుడో ఒకసారి రెండుసార్లు కలిసాను ఎవరు కల్పిస్తే ఆయన అంటాడు ఆయన ఏంటి రైల్వే వారు ఇచ్చిన క్వార్టరు రైల్వే వారు ఇచ్చిన క్వార్టరు అది ఉద్యోగం అయిపోయిన తర్వాత క్వార్టర్ తీసేసుకుంటారో ఉంచుతారో నాకు తెలియదు ఏంటండి రిటర్న్ రిటర్న్ అంటే ఆయన ఏదో కొంచెం పిల్లలు ఏదో కొంచెం పర్లేదు అనుకుంటా సెటిల్ అయినట్టుండను ఆయన చూస్తేనే అర్థమైపోయింది హీఈస్ ఏ హ్యాపీ మ్యాన్ అని చక్కగా అంత అంత నీట్గా చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ చెప్పేస్తుంది ముఖం చూస్తే నేను కింద వీడియోలో చెప్పాను కదా ముఖం చూడండి కొంచెం హస్ముఖ్ లాగా కొద్దిగా చక్కగా బాగా నార్మల్గా ముఖం ముఖం చూస్తే ఈ అబ్బాయి ఏంటి కష్టాల్లో ఉన్నాడా లేకపోతే ఓకేనా అని తెలిసిపోతుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే పాజిటివ్ టైపా కాదనేది ముఖం చెప్పేస్తుంది ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా చెప్పేస్తుంది సో అప్పుడే అర్థమైపోయింది ఏంటండి ఎట్లా అంటే అయిపోయిందండి అయిపోయిన తర్వాత ఏదో అంటూ మాట్లాడే సందర్భంలో ఆ ఏముందండి ఇంకా నెక్స్ట్ మిథున సినిమానే అన్నాడు మిథున సినిమానా పక్కన పరి ఉన్న అబ్బాయిని అడిగా ఏంటి అబ్బాయి మిథున సినిమా అంటాయంటే అదండి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం సినిమా ఒకటి వచ్చిందండి లక్ష్మి గారితో నేను గైరు హాజరు కదా ఏపీలో ఆంధ్రాలో లేను కదా లాస్ట్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నాకు తెలియదు ఇవన్నీ ఏ సినిమాలు వచ్చినా ఏం రాలేదు అది ఏదో బా అదో ఏదో ఉంటుందండి అది ఒకలా ఉంటుందని ఈయన ఏంటి అట్లాగా మిథున సినిమా అంటున్నాడు రిటైర్మెంటు మిథున సినిమా అంటున్నాడు ఏంటని చెప్పి నేను ఢిల్లీ రాగానే యూట్యూబ్లో అన్నీ దొరుకుతాయి కదా ఆ మిథున సినిమా చూస్తాను ఈ చౌనా చాచా వరకు నాకు అర్థమైంది ది టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ హీఈస్ ఆస్పైరింగ్ ఫర్ ఒక నార్మల్ ఉద్యోగమే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ ఏదో వస్తుందేమో అంటే జ్యూరింగ్ జాబు ఉద్యోగం టైంలో కాస్త కొస్త ఈతి బాధలు ఉండి ఉంటాయి ఆ ఫైనాన్షియల్గా వచ్చి ఉంటు ఇబ్బందులు వచ్చి ఉంటాయి కాస్త కొస్త బట్ ఓవరాల్గా ఉన్నాడు బట్ హీ లుక్డ్ అ వెరీ హ్యాపీ మ్యాన్ చూడగానే తెలిసిపోతున్నది ఆయనకి ఎంత ఆస్తి ఉంది ఆస్తి ఉన్నట్టు ఏం అనిపించలేదు నాకు ఐ డోంట్ థింక్ హీ అమాస్డ్ వెల్త్ 
ఏ ఆస్తులు అవి పెద్దగా ఉన్నట్లు నాకేం అనిపించలేదు తెలిసిపోతున్నాను ఇట్లా ఎంతమంది చాలామంది కనిపిస్తున్నారు అంటే ఈజ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ అన్సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ అండి నా దృష్టిలో ఈజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ ఒకటి హెల్దీగా రోబస్ట్గా చక్కగా ఉన్నాడు అది రిటైర్మెంట్ స్టేజ్ అయినా చక్కగా ముఖం చూస్తే మనిషిని చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ అని ఇట్లా మనకి చాలామంది కనిపిస్తారు అంటే సక్సెస్కు మెషర్ చేయడానికి వెల్త్ కానే కాదు వెల్త్ అవసరమే కానీ ఇటు కూరలో ఉప్పు లాంటిది మరి ఎక్కువ కూడదు సోక్రటీస్ చెప్పారు కదా సంపదలో కాళ్ళ చెప్పులు లాంటివి అవి పెద్దవైతే చిన్నవైతే కొరచవైతే కొరచ అంటే పొట్టి అయితే చిన్న చెప్పులు పెద్ద కాలు అనుకోండి అది కొరచ అయితే తగ్గితే పొట్టివైతేనేమో కాళ్ళు కరుస్తాయి పెద్దవైతేనో తప్పటడుగులు పడతాయని ఎంత బాగా చెప్పాడు నేను సంపదలు ఎక్కువైతే తప్పటడుగులు పడతాయి సరిగ్గా కాలు పడదు ఎక్కువ పెద్ద టెన్ సైజు అయితే వెళ్ళి ఎయిట్ సైజు ఎనిమిది ఎని ఎయిట్ ఇంచీ సైజు పాదం పెట్టి టెన్ ఇంచీ సైజు చెప్పుల్లో కాలు పెడితే ఏమవుతుంది తప్పటడుగులు పడతాయి ఎక్కువైతే సంపదలు అవి ఎక్కువైతే తప్పటడుగులు పడతాయి తక్కువైతే కాళ్ళు కరుస్తాయి టైట్గా ఉంటే కరుస్తాయి కదా ఆ కాళ్ళు కరవటం అనేది చిన్నప్పుడు మేము చెప్పులు వేసుకున్నాం కదా బాగా తెలుసు కరవటం అంటే అంటే ఏంటి సింపుల్గా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే సరిపడా ఉండాలి ఎడిక్వేట్ వాట్ ఈస్ ఎడిక్వేట్ సంపద అనేది ఒక మనిషికి ఒకలా ఉంటుంది ఒక మనిషికి వంద కోట్లు సరిపోతాయి అతని లైఫ్ స్టైల్కి ఒక మనిషికి కోటి రూపాయలు సరిపోతాయి ఒక మనిషికి యాభై వేలు సరిపోతాయి ఇంకో మనిషికి పది లక్షలు సరిపోతాయి తన తన లైఫ్ ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు ఎలా ఉంటాడు అనేది దాన్ని బట్టి ఆ వెల్త్ అది అంతవరకు ఉంటే అది ఉంటే చాలు చూసారా అందువల్ల ఏంటంటే సక్సెస్ని మెషర్ చేయడానికి పారామీటరు సక్సెస్ని మెషర్ చేసే పారామీటరు వెల్త్ కానే కాదు కానక్కర్లేదు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఫేము నేము కూడా కానక్కర్లేదు నాట్ నెసెసరీ మీకు మంచి పేరు వస్తే మీరు యువర్ సక్సెస్ఫుల్లా నాట్ నెసెసరీ అలా అయితే స్టీవ్ జాబ్స్ ఆయన చాలా గొప్పవాడు యాపిల్ చాలా గొప్పవాడే చాలా సంపాదించాడు కూడా నేనైతే ఆయన సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకోను వార్న్ బఫే గారు నీ చాలా గ్రేట్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ అని చెప్తాను డబ్బులు బాగా సంపాదించాడని కాదు పేరు బాగా వచ్చిందని కాదు ఎందుకంటే చాలామందికి ఒక ఐడియల్ ఫిగర్ అయ్యాడు ఆయన ఒక రకం చేయటం రోల్ మోడల్ అయిపోయాడు చాలామందికి వార్న్ బఫే గారు అయ్యారు కాబట్టి నేను కూడా కాగలను అంత కాకపోయినా అందులో ఒకటో ఒక లక్ష వంతు అయినా చాలా పెద్ద గ్రేటే కదా హీఈస్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ హీఈస్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ కాబట్టి కీర్తి ధనం ఇవి ఉండటం సక్ ఉండటం వల్ల సక్సెస్ఫుల్లా లేకపోయినా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటారా అంటే అవి ఉంటే తప్పేం లేదు దెర్ ఈజ్ నథింగ్ రాంగ్ వెరీ గుడ్ ఇట్ యాడ్స్ ఫ్రాగ్రెన్స్ టు గోల్డ్ సోనమే సుహాగా అంటారు అనుకోండి అంటే పేరు ప్రతిష్టలు తర్వాత అదే మంచి పేరు ముఖ్యంగా ప్రామినెన్స్ కాదు పాపులారిటీ కాదు కావాల్సింది ఏంటంటే మంచి పేరు పేరు కీర్తి ప్రతిష్టలు ధనం ఇవి ఉండటం తప్పేం కాదు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ బట్ అట్ ది సేమ్ టైం అవి లేకపోయినా వన్ కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఏంటంటే అది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బాగుంటే ఆ మనిషి సక్సెస్ఫుల్ అని లేకపోతే లేనట్టు అంత బాగా కాదు అని క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్కి చాలా పారామీటర్స్ అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని డిఫైన్ చేయడం కష్టం మీరు చూడండి అంటే సింపుల్గా చెప్పడానికి ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఒక ఆయన ఏదో మా ఫోన్ చేస్తూ మాటల సందర్భంలో ఏదో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ధర్మేంద్ర సినిమా హీరో ధర్మేంద్ర తెలుసు కదా మీకు అందరికీ అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మేంద్ర లాగా కాదు అమితాబ్ బచ్చన్ లాగా ఉండాలన్నాడు అది అంటే ధర్మేంద్ర లాగా కాదు అమితాబ్ బచ్చన్ లాగా ఉండాలన్నాడు ఏమిటి ఏమిటన్న చూడండి ధర్మేంద్ర ఎప్పుడో కూర్చున్నాడు ఎప్పుడో అయిపోయాడు వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఇప్పటికీ యాక్టివ్గా ఉన్నాడు చూడండి ఇప్పటికీ కూడా ఇట్లు అట్లా ఎట్లా ఎట్లా బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు ఇప్పటికీ స్టేజ్ మీద కనబడుతున్నాడు ధర్మేంద్ర ఎప్పుడో తెరమగ మరిగైపోయాడు అలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండాలన్నాడు ఆయన అంటే కొంచెం వయసులో నాకన్నా చిన్నవాడే ఫార్టీస్లో ఉన్నాడు లేట్ ఫార్టీస్ 
నేను వెంటనే అందుకుని కౌంటర్ వేసేసాను అదేంటది అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మేంద్ర తోటి ఎందుకు కంపారిజను యాక్చువల్గా ధర్మేంద్ర ఈజ్ రియల్లీ రియల్ హీరో ఈజ్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ దాన్ అమితాబ్ బచ్చన్ అన్న అన్నాడు అంటే అవును అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ ఎక్కువ పాపులర్ కదా నిజమే కదా మిలేనియం హీరో చెప్పాలంటే అమితాబ్ బచ్చన్ ఎక్కువ పాపులర్ ధర్మేంద్ర కంటే ధర్మేంద్ర లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ అమితాబ్ లాగా లేరు కదా చాలా తక్కువ కదా ఆ సెన్స్లో ఈజ్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే అమితాబ్ కంటే ధర్మేంద్ర సక్సెస్ఫుల్ అన్న ఆయనకి అర్థం కాల అన్నాడు నేను ఒకటే చెప్పా ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే పెద్దవాడు వయసులో ఎస్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా సినిమాల్లో ధర్మేంద్ర అమీర్ అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే ముందు నుంచి ఉన్నాడు చాలా ఆయనకి చాలా మంచి హిట్స్ హిట్ మూవీస్ ఉన్నాయి చాలా మంచి హిట్ మూవీస్ ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే ముందువాడు వయసు ఎక్కువ కదా పెద్దవాడు ముందు నుంచి ఉన్నాయి అమితాబ్ బచ్చన్ తర్వాత వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇంకా ఏదో చేస్తున్నాడు కంటిన్యూ అవుతున్నాడు బట్ ధర్మేందర్ ఆయన లైఫ్ యాజ్ ఎ హోల్ తీసుకున్నట్లయితే హీ గాట్ వాట్ హీ వాంటెడ్ అట్లా చెప్పచ్చు అంటే పర్సనల్ లైఫ్ కూడా బాగానే ఎంజాయ్ చేశాడు మంచి ఆయన పర్సనాలిటీ మంచి పర్సనాలిటీ అనుకోండి పర్సనల్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేశాడు బాగానే మ్యారీడ్ లైఫ్ కూడా ఎంజాయ్ చేశాడు బాగానే చక్కగా తర్వాత నైంటీ ఫైవ్ వరకు బాగానే యాక్టివ్గా ఉన్నాడు కదా నైంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ అట్లా వరకు మరి లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎప్పటికీ చాలా ముసలోడు అయిపోయాడు మరి శోభన్ బాబు గారు తొందరగా రిటైర్ అయిపోయి సినిమాలు మానేసి హాయిగా కూర్చుని ఎంజాయ్ చేయలేదు ఆ లైఫ్ అట్లాగే ధర్మేంద్ర గారు కూడా చాలా వేసి వేసి తర్వాత అయిపోయింది అక్కర్లేదయ్యా ఇంకా నాకు అవసరం లేదు ఇంకా అనుకుని తెరమర్గ్ అయిపోయాడు తెరమర్గ్ అయిపోయి ఏంటి వాట్ ఈ డిడ్ పెద్ద న్యాచురల్ ఫామ్ మామూలు ఫామ్ కాదు ఆయన ధర్మేంద్ర గారి ఫామ్ మీరు యూట్యూబ్లో అక్కడ వస్తుంటుంది ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే పెద్ద కాలవలాగా స్ట్రీమ్ లాగా ఆయన ఫామ్ హౌస్లో ప ప్రవహిస్తుంది న్యాచురల్గా ప్ర ప్రవహిస్తుంది ఒక చిన్న పాయ చిన్న నది పాయలాగా అందులో బోటింగ్ కూడా చేసుకుంటూ హాయిగ శిఖారులు చేస్తుంటాడు పొద్దున్న లెగుస్తాడు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు హౌ హీ స్పెండ్స్ ఆయన లైఫ్ స్టైల్ చూడండి ఇట్లా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆయన తన ఫామ్ హౌస్లో ఉంటూ అంతా పక్కన పెట్టేశాడు భార్యలు పిల్లలు ఇవన్నీ వయసు అయిపోయిన తర్వాత ఏంటండి వాటి ఇంపార్టెన్స్ ఏముంది హేమాలి గారు కూడా ఎక్కడ ఉంటారు విడిగా అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు ఆయన వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చక్కగా ఉండి కలిసి వస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఆమెకి ఇంకా గ్లామర్ అవి ఇవి కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సినిమాల్లో వేయి వేయకపోయినా ఆయన వదిలేసిన తర్వాత మానేసిన తర్వాత కూడా ఆయన మానేసిన తర్వాత కూడా ఆవిడ కొన్ని సినిమాలు వేశారనుకోండి అని ఎంగ్ కదా చాలా ఆయన కంటే చాలా చిన్న వయసు ఆవిడది వయసు చాలా తక్కువ కాబట్టి స్టిల్ దేర్ స్టిల్ దేర్ ఆయన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చూడండి లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎలా ఉన్నాడు సినిమాల్లో వేసినంత కాలం కూడా రాజాలా వెలిగాడు సినిమాల్లో వేసిన వదిలేసిన తర్వాత కూడా ఎట్లా ఉన్నాడు హౌ హీఈస్ లివింగ్ ఉదయం దగ్గర నుంచి ఈవినింగ్ వరకు హీఈస్ ఎంజాయింగ్ హ్యాస్ బిన్ ఎంజాయింగ్ సెలబ్రేటింగ్ ఇస్ లైఫ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నేను ఒకటే అన్నాను అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆయన బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే ఏబిసి కార్పొరేషన్ ఏబిసి అయినా ఏబిసి కార్పొరేషన్ ఏబి కార్పొరేషన్ ఆ కార్పొరేషన్ పెట్టి పూర్తిగా దివాళ తీసేశాడు చివరికి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఉన్న ఇల్లును కూడా జప్తు చేయడానికి వచ్చేశారు ఏదో లక్కీగా అప్పుడు ఏదో కొంచెం ఏదో మొత్తానికి ఆపాడు బయటపడ్డాడు ఆ తర్వాత నుంచి సింహావలోకం ఏంటి లైఫ్ ఇలా అయిపోయింది జీరో అయిపోయాడు కదా టాప్ లెవెల్ నుంచి టాప్ హీరోగా ఉండి బాగా సంపాదించి అంతా చేసి చివరికి జీరో అయిపోయాడు ఆయన లైఫ్ జీరో టు హీరోనే పాప బ్యాడ్ లక్ అంతే కొంతమంది లైఫ్ అలా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రియలైజేషను ఏంటి చేయాలి అట్లా చేయాలి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కౌన్ బనేగా కరోడపతిలోకి రావటం అట్లా అట్లా లైమ్ లైట్లోకి రావటం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మళ్ళీ మొదలు పెట్టవలసి వచ్చింది ఏజ్లో అప్పటికే ఎనర్జీ లెవెల్స్ చాలా తగ్గిపోయాయి ఆయనకి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లక్కీగా హీ గాట్ ఇట్ నవ్ ఈజ్ ఓకే వెరీ కంఫర్టబుల్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పాలి ఈ వయసులో కూడా అంటే మధ్య మధ్యలో కొంచెం హెల్త్ ఛాలెంజెస్ అవి వచ్చాయనుకోండి కూలీ సినిమాకి తర్వాత తర్వాత ఏనా ఓకే బట్ ఏమిటది స్టిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ అండి స్టిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ అంత అవసరం వేరాజ్ ధర్మేంద్ర ఎప్పుడూ మానేసి ఈ పని ఈ డబ్బులు ఎంత అక్కర్లేదులే ఈ పేరు కుస్తీలు ఇవన్నీ అక్కర్లేదులే ఏం పర్వాలేదు అనుకుని హీఈస్ లివింగ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ హిస్ చాయిస్ బట్ అంత చాయిస్ అమితాబ
सीस चला कुछ स्ट्रगल मुख्य सिक्टीस स्ट्रगल स्ट्रगल डबूल संपादन कोसम वर्क चेल्स वो अमिताभ बच्चन ग अट्ला कंपेर चुस्क बहुश पापुटी नेम फेम अमिताभ बच्चन गारे इज ग्रेट मैन बट धर्मेन्द्र गार आयन कना सक्सफुल ईज मोर् सक्सफुल दी क्वालिटी आफ् लाइफ वीलिदर तो वीलिदर ने तस्कटे कंपेर चुस्के क्वालिटी आफ् लाइफ धर्मेन्द्र गारेन के अंत कदा अट्लीस्ट स्टील रिंग आफ्टर मनी एंक कटिक इधी चूस फैनाशल बेबार बर्थिक दबार असल डबूल चूस्ते एटे रक्त रक्तम सारी पों वे दे का लीव ए डबूल लेकिन वाले सफर कदा वालू वाल असल समस्या ले अमिताभ बच्चन गार पथि इंका बोल संपादार तरवा बोल संपादिस्टर आईना का यस हीज आफ्टर मनी तपेम का अट्ला नैगेट माटम ले बट धर्मेन्द्र गार संपादार धर्मेन्द्र गार अर ले चालू इध डिस् मोर दफर मैं ब्रह्मांडी पेद फाम हाउस कट्कनी नाचुल हीज लिविंग ए नाचुल वे नाचुल हाबिटाट एनवरमेंट आईना वीडियो चूडी एना यूट्यूब वीडियो सी द क्वालिटी आफ् लाइफ इपड़के असल मूल धर्मेन्द्र नवमुखमे कदा धर्मेन्द्र चूड़ने एडना अतु धर्मेन्द्र नविते चूड़गल एड़स्ते चूड़ा अंकनी एड सीन धर्मेन्द्र गारे चूँ एला इला मुखम अदाला एन कटे पाप आयन की ओरजनल एडवटो चेत का लाइफ अट्ला एडे सिचुवेसन बहुत तक तक वा नाचुरली आये प्रसन्नवा असल मुख्य सकती वे एंता प्लेजेंट को चुरीन टाइप पड़ते धर्मेन्द्र धर्मेन्द्र चूडने सिमा चूसा कदा मन दट मेक्स ए लाट आफ डिफर ने चुप्तना सक्स मेजर चेयटा की बेसीक थिंग एंटे क्वालिटी आफ् लाइफ आ क्वालिटी आफ् लाइफ मोस्ट आफ मोस्ट आफ दि पीपल अना मेजारी आफ दि पीपल आर् डिप्रैव आफ दट क्वालिटी आफ् लाइफ फर् Three reasons. One is finance. Chal saripada nanta sampada as asti lag bota sampadna lag boto. Pedar kono unte middle class to lower middle class lo unte bato kunte a vikti ki a financial pinch ane dundi kada adi it's a standard and constant uh, threat. Atano peaceful ga. कंफर्टबल उ अभी एपड़ू अड्पल वेस्तने मिडिल क्लास अं लोवर मिडिल क्लास मिडिल क्लास अं लोवर मिडिल क्लास वीट ने अगमें कंफर्टबल बतिके वाले चाल मंद चूसा अच्छे चाल मंद की मनी वेलतने लिमिटेषन अच्छे लखी गए वाल पिल कुछ अंदर राव वाल मंच उद्योग वीलू सुख पड़ो अट्ला जो लखी अला जो एक्ो टर्न पाइंट अलाको लेने वाली की यस लाइफ मोस्टली स्ट्रगल वो फैनाशल दीन वाल लाख आफ सफिशेंट अटे एन एफ वेल अंदवल यंगस्टर्स मुख्य गुर्तपे चाली चालने डबूल तो चाली चालने संपादन तो बतकट बतकटा की चयक कष्ट इंकोटेसो इंकोटेसो खचिंग सफिशेंट वेल यंगू सफिशेंट वेल जाग्रत चुस्कते अं सेव फर् दि रेनी डे अटार कदा अला उंटे काफिडे लैवल्स डबूल वाला काफिडे मुखम काफिडे चूँगी डबूल शारटेज उध आर्थिक बाधल उ मुखम चूँगी वेल्लो वालों तेड़ कनपड़ती वाले मटल काफिडेसोटे रुमाते अत पैस्थ अट्लीस्ट फैनाशल अत पोजिशन अलसपोर स्टडी चीजें प्राक्टिस मुखमोटे चूँ मुखमोटे चूस्ते कुछ इला अट्ला 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 नार्मल 
హస్ముఖులా ప్రసన్న వదుడు కొంచెం నార్మల్గా ఇట్లా ప్లెజెంట్గా నార్మల్గా ఉన్నాడా నటిస్తూ నటిస్తే నటించడం కాదు నార్మల్గా నార్మల్గా అటు అతను ఎలా ఉన్నాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి చెప్పచ్చు అశాంతి తర్వాత అసంతృప్తి ఫ్రస్ట్రేషను ఇట్లాంటి ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి అదే ముఖం చెప్పేస్తుంది ధనం లో ధనలేమి తగినంత ఫండ్స్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ లేవనుకోండి ఆ ముఖం చెప్పేస్తుంది స్పేస్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి అవసరమే వీలైతే సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనీ హెల్త్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్కి హెల్త్ బాగానే ఉంటుంది అందుకని సెకండ్ చెప్తున్నాను హెల్త్ లేకపోవటం వల్ల సఫర్ అయ్యే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వెల్త్ లేకపోవటం వల్ల సఫర్ అయ్యే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలో కాబట్టి భగవంతుడు దయ వల్ల అందరూ ఆరోగ్యంగానే పడతారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ బోర్న్ హెల్దీ దే దే ఆర్ బ్రాట్ అప్ హెల్దీ తల్లిదండ్రులు ఎంత కేర్ తీసుకుంటారండి తల్లిదండ్రులు చాలా కేర్ తీసుకుంటారు చాలా కేర్ తీసుకుని పెంచుతారు అందువల్ల ఓకే ఆ తర్వాత మన చేతులకు మన మన చేతి మన చే మన లైఫ్ మన చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాం కదా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే అది మన మాట వింటుందా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే మన మాట వినదు ఎప్పుడో ఒకసారి రివోల్ట్ రివోల్ట్ అవుతుంది మనం ఫినిష్ మన శరీరం మనకి ఎదురు తిరిగితే మనం ఫినిష్ అయిపోయినట్టే మనం అనే దానికి ఇంటిటీకి అస్తిత్వం మన శరీరమే నేల విడిచి సాంగ్ సాంగ్ చేయలేము కదా అది సో హెల్త్ అనేది కొద్దిమంది విషయంలో మాత్రం కొంచెం బై బర్త్ కానీ లేకపోతే బై యాక్సిడెంట్ కానీ లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళ ఆహార విహారాల విషయంలో కానీ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల కానీ మొత్తానికి దెబ్బతింటుంది అది తక్కువ మందిలో జరుగుతుంది థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అంటే ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం ఈ రిలేషన్షిప్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే సంఖ్య వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతున్నది అంటే ఇంతకుముందు లేదని కాదు మా కాలంలోనూ ఈ కాలంలో అన్నీ ఉంది రిలేషన్షిప్ అంటే ముఖ్యంగా భార్య భర్తల మధ్యన తర్వాత ఫ్యామిలీ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఒకర రిలేటివ్స్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అట్లా మా లేకపోతే ఆఫీసులో కొలీగ్స్ వాళ్ళతోటి అక్కడ ఎక్కడన్నా రిలేషన్షిప్ ప్రాపర్గా లేకపోతే అది తొలిచి వేస్తుంది రోజు రోజు ఇబ్బంది పెడుతుంది మానసికమైన మానసికంగా మానసిక సంతృప్తి కలగదు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ తీసే తీసేస్తుంది ఈ మూడు మేజర్ రీజన్స్ అండి హెల్త్ ఒకటి వెల్త్ ఒకటి రిలేషన్షిప్ ఒకటి సో ఈ మూడిటిని జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ ఈ ఈ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ ఇవి రెండు మూడిటిని జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగితే యూ హ్యావ్ ఎ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేకుండా హ్యాపీనెస్ రాదు క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎప్పుడైతే ఇంప్రూవ్ అవుతుందో మనం అనుకున్న విధంగా మనం బ్రతకగలుగుతుంటే బ్రతుకుతుంటే బ్రతకగలుగుతుంటే అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు లివ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ నేను ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది నాకు ఐ వాంట్ టు లివ్ దిస్ వే ఆయన రైల్వే అదే రైల్వే ఎంప్లాయీ చెప్పారు మీ ఇంకేముందండి ఇంకా అయిపోతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి మిథున సినిమా అనేసాడు మిథున సినిమాలో అంటే మిథున సినిమాలో ఎస్వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లక్ష్మి గారు ఎలా బ్రతికారో అట్లా ఉండాలని నాకు నచ్చింది ఆ సినిమా నిజంగానే గ్రేట్ ఎంత గ్రేట్ యాక్టరో ఎస్వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లక్ష్మి గారు స్వతహగా ఒరిజినలీ షీఈస్ ఎ వెరీ టాలెంటెడ్ యాక్ట్రెస్ ఆమెతో పోటీగా అసలు ఏమి తీసుకోను నేను నీకు అన్నట్లుగా మామూలుగా వెటర్న్ వెటర్న్ యాక్టర్ కాదు కదా ఆయన ఈజ్ ఎ సింగర్ కానీ ఎంత బాగా నటించాడు కిషోర్ కుమార్ గారిలో లాగా ఈయనలో కూడా అట్లా అట్లాంటి టాలెంట్ ఉంది సో అది అట్లా నేను ఇట్లా బ్రతకాలని అనుకుంటున్నాను అని ప్లా అనుకుని చక్క అలా బ్రతకగలిగితే దట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ కావాలి గుడిసిలో ఉంటున్నామా లేకపోతే పెద్ద హవేలీ పెద్ద బిల్డింగ్లో ఉంటున్నామా పెద్ద టాప్ విల్లాలో ఉంటున్నామా అన్నది ఇంపార్టెంట్ కానే కాదు విల్లాలో ఉంటూ రాత్రి నిద్ర పట్టదు నిద్ర నిద్ర మాత్రం వేసుకోవాలి లేకపోతే నాలుగైదు పెగ్గులు కనీసం క్వార్టర్ క్వార్టర్ వేసుకుంటే కానీ మొత్తం వస్తే కానీ నిద్ర పట్టదు అనే పరిస్థితి ఉందనుకోండి 
అదేం క్వాలిటీ గుడిసిలో ఉన్న హాయిగా ప్రశాంతంగా ఫ్రెష్గా అన్నం తినగానే కళ్ళు మూతలు పడిపోయినట్లుగా ఉండి కాస్త వచ్చి హాయిగా పడుకుని పొద్దున్నే ఫ్రెష్గా లేచి తన పని తను చేసుకునే పరిస్థితి ఉందనుకోండి దిస్ మ్యాన్ లైఫ్ ఈజ్ హ్యాస్ బెటర్ క్వాలిటీ దాన్ దట్ మ్యాన్ డాక్టర్లు మెడిసిన్లు మందులు ఎక్స్ట్రాలు అవి ఇవి అది ఇట్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ క్వాలిటీ అది పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటే పెద్ద విల్లాలో ఉంటే లేకపోతే గొప్ప బోళ్ళని బోళ్ళంత ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంటే లేకపోతే ఇంకేదో మంచి ఫే నేమ్ పదం ఉంటే నేము ఫేమ్ ఉంటే దట్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ ఆల్ అని అనుకుంటే ఎలాగా దాంతోపాటు బై ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా అన్వాంటెడ్ బై ప్రోడక్ట్స్ బీపీలు షుగర్లు ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్లు ఉంటాయి కదా మరి యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ దెమ్ ఆల్సో పెద్ద పెద్దగా ఇట్లా ఒలిచి నేను చూశాను కొంతమంది ఇలా పొద్దున్నే టిఫిన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయటం చక్కగా పౌచ్ ఓపెన్ చేయటం అందులోంచి ట్యాబ్లెట్ ఇదొకటి అదొకటి ఇదొకటి ఇదొకటి చిన్నప్పుడు చిరుతిళ్ళు తినేవాళ్ళం అది ఇ అని తినేసేవాళ్ళం ఆ చిరుతిళ్ళు అదొకటి ఇదొకటి ఇదొకటి నోట్లో వేసుకున్నట్టు ట్యాబ్లెట్లు మింగటం అన్ని ట్యాబ్లెట్లు లోపలికి మింగేసి నీళ్లు తాగి ఇప్పుడు ఓకే బీపీ కంట్రోల్లో ఉంది నా షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంది దయచేసి అపార్థం చేసుకోకండి నేను ఎవరిని విమర్శించటం లేదు ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పటం లేదు అంటే అది ఆ లైఫ్ బ్యాడ్ అని నేను చెప్పటం కాదు హెరిడేటరీ ఏం చేస్తాం పేరెంట్స్కి ఉంది అట్లాంటి సిచ్యువేషను మనకు వచ్చేస్తుంది అంటే ఆ ఇంట్లో పుట్టడం ఇన్హెరిటెన్స్ ఆస్తులతో పాటు ఇవి కూడా పంచుకుంటాం అట్లా అందువల్ల ఏంటంటే అది వాళ్ళ తప్పని కాదు బట్ అట్లాంటి పరిస్థితులు అట్లా బ్రతకవలసి వస్తే ఎవరైనా మీరైనా నేనైనా ఇంకొకరైనా అంటే అక్కడ గండి పడిందని అర్థం అక్కడ ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ గుడ్ అంటే ఇట్ హ్యాంపర్స్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అక్కడ క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నది అని అర్థం నౌకర్లు చాకర్లు ఇవన్నీ ఉండటం కాదు ఉండటం మంచిదే ఇప్పుడు విప్రో అజిన్ ప్రేమ్జీ గారు ఉన్నారు తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ నారాయణ మూర్తి గారు ఉన్నారు వాళ్ళ లైఫ్ గురించి మీరు చూడండి లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ హౌ దే లెట్ దేర్ లైఫ్ హౌ దే ఆర్ లీడింగ్ దేర్ లైఫ్ దే ఆర్ వెరీ రిచ్ ఓల్డ్ అని సంపాదించేశారు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం బేసిక్స్ మర్చిపోలేదు వాళ్ళు చెప్పాలంటే వారన్ బఫే గారి కేటగిరీకి చెందిన వారే ఎందుకని దే హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ అంత సంపాదించి నేము ఫేము ఇవన్నీ అన్నీ ఉన్నాయి వాటితో పాటు వాళ్ళు వాళ్ళ స్ట్రేచరు క్యారెక్టరు తర్వాత వాళ్ళ హెల్త్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేశారు అంటే హెల్త్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది కదా థాట్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఈ థాట్ ప్రాసెస్ బాగుంటే అది మన చేతిలో లేదులేండి పుట్టుకతో కొన్ని తెచ్చుకుంటాం కదా ట్రేడ్స్ అవి అంతే కొన్ని మారం పుట్టుకతో వచ్చింది పుట పుడకలు దాకా పోదు అనేది సామెతలు కూడా చెప్తాను అయితే మధ్యలో కొంతమంది దే రిఫార్మ్ దెమ్ సెల్స్ కొంతమంది చేసుకోలేరు వాళ్ళకి ఇంకా ఐదు ఆరు జన్మలు పది జన్మలు ఇరవై జన్మలు ముప్పై నలభై జన్మలు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా జన్మలు ఎక్కువ అవసరం అవుతాయి ఎందుకని అవన్నీ కడుక్కోవాలి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈర్ష్య ద్వేషం అసూయ ఇదే షడ్రిపు అంటారు కదా కామ క్రోధ లోభ మోహ మధుమాశ్చర్యాలని వాటిల్లో అవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఇవన్నీ అందరికీ ఉంటాయి కానీ చాలా వరకు తప్పించుకోవడం కష్టం కానీ అవన్నీ లే ఏవీ లేకపోతే ఇంకెందుకు పుడతామో పుట్టం కదా బట్ అట్లీస్ట్ ఈర్ష్య అసూయ అనేది ఓర్వలేని తనం అనేది ఉంటే అది తొందరగా నిర్మూలించుకోగలిగితే చాలా వరకు క్రానిక్ డిసీజెస్ రాకుండా ఉంటాయి మనకి ఎవరిని చూసి ఈర్ష కలగటం లేదు ద్వేషం లేకపోతే అయ్యో నిద్ర పట్టని పరిస్థితి అంటే వాడు ఎంత గొప్ప కారు కొనుక్కున్నాడు పక్కింటి వాడు కారు కొనుక్కుని మంచి కొత్త కారు కొనుక్కుని ఇంట్లో పెట్టి తీసుకొచ్చాడంటే ఫినిష్ మనకి నిద్ర పట్టడం లేదనుకోండి ఎస్ దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ అస్ అది మనల్ని మనమే బాగు చేసుకోవాలి అలా రావాల్సిన అవసరం లేదు 
వచ్చింది మనకు నిద్రపట్టడం లేదంటే మనలో ఎక్కడో ఏదో తేడా ఉంది అట్లాంటి తేడాలు ఉంటే అది కొంచెం కష్టమే లైఫ్లో కొంచెం ఇబ్బందే క్రానిక్ డిసీజెస్కి డిసీజెస్ అటాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది సో బై అండ్ లార్జ్ నేను చెప్పేది ఫైనల్గా ఏంటంటే సక్సెస్ ఈజ్ లివింగ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ చాయిస్ అంతేకాదు లివింగ్ ఎ క్వాలిటీ లైఫ్ అది సక్సెస్ నథింగ్ ఎల్స్ అండ్ నథింగ్ మోర్ దానికి ఏంటంటే హెల్దీ హ్యాపీ లైఫ్ హెల్దీ హ్యాపీ లైఫ్కి ఎక్కువ ధనం అక్కర్లేదు అడిక్వేట్ ఉంటే అడిక్వేట్గా ఉంటే చాలు హ్యాపీగా ఎప్పుడు ఉంటామంటే మన రిలేషన్షిప్స్ అవి కూడా ఇబ్బంది పెట్టకపోతాయి లేకపోతే హ్యాపీనెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది హెల్త్ ఉండాలి దాంతోపాటు హ్యాపీనెస్ ఉండాలి హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకు నచ్చిన పని మనం చేస్తున్నప్పుడు అవరోధాలు లేనప్పుడు ఆటంకాలు లేనప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది చాలా ఎక్కువ చెప్పేసానేమో ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు మీకు మీరు మీరు ఇచ్చిన ఇచ్చేటటువంటి సపోర్టు ప్రోత్బలాన్ని పురస్కరించుకుని నేను ఈ సండే సిరీస్ సండే క్లాసులు అప్పుడప్పుడు వీలైనప్పుడల్లా మధ్యలో పెడుతూ ఉంటానని మీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గుడ్ నైట్ హ్యాపీ సండే